Kazi yetu sisi ni kukufikishia wewe habari zote kali pale tu zinapojiri. Sasa ili habari zetu zisizo nakufikia, tafadhali bonyeza maneno mekundu subscribe chini ya video hii. Kisha itakuja kengele. Ibonyeze pia. Asante. Nikiwa nimepitiwa na usingizi nilistuka baada ya kuamshwa na mtu nafungua macho hivi kuangalia kwamba alikuwa ni nani yule ambaye aliniamsha nilibaki nashtuka kwa sababu alikuwa ni bibi yangu na alikuwa yupo uchi wa mnyama kabisa nilijikuta napiga kelele mama we lakini huku nikijificha na chajabu kelele zote nilizopiga hakuna mtu hata mmoja alionisikia nikimwangalia bibi yangu yeye alikuwa yeye akinicheka tu wewe buinuka tuondoke bibi aliniambia lakini mimi niliogopa sababu bibi alinishika mkono na kuniinua nilitaka kuutoa mkono wangu kwa bibi lakini nilishangaa kuona mkono wa bibi una nguvu mpaka nikashindwa kujitoa na alinitoa mle selo tulipita pale recep, reception pale mapokezi na maanisha mimi nilikuwa nikijificha maana askari wa dolia wa usiku ule walikuwepo lakini nilishangaa hawakutuona mimi wala bibi yangu tulifanikiwa kutoka nje ya kituo nilijikuta napiga kelele nyingine tena baada ya kutoka nje na kukutana na kundi la watu wengi sana na wenyewe wakiwa uchi kama bibi tena wengine walikuwa ni wanaume watu wazima kabisa mama 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 we ilikuwa ni balaa ndipo ambapo tulishia katika sehemu ya kwanza ya Jamila na bibi yake ikiwa ni sehemu ya kwanza mtunzi anaitwa Karim Kondoe msimliaji wako anaitwa Pide Montana na hii ni night 86 ya Love and Kiss FM 88.7 ndipo ambapo inatokea baada ya hapo nini kiliendelea baada ya kutoka nje nini ambacho kiliendelea karibu sana kujiunga nami hadi pale ambapo nitakuja niseme bye bye ni baada ya mimi kuweza kupiga kelele nikiwa nimefumba macho ili wale watu wasiweze kuniona na maanisha wale wazee wengine waliokuwa na wenyewe wako kama bibi yangu alivyokuwa bibi alinipiga na msinga wake kwenye mikono nilioiweka usoni na kuniambia acha utoto wewe hebu hebu tuangalie Bibi mimi siwezi waambie wavae nguo ndio nitafungua macho nilivyoongea hivyo nilishangaa amekuja mzee mmoja kunichezea mbele yangu huku akiwa uchi nilikuwa napiga kelele lakini pale kituoni hakuna aliyesikia wala nini na hata magari yaliyokuwa yanapita usiku ule yalikuwa hayatuoni wala hayaoni chochote ilibidi nifungue macho tu Nilijikuta niko katikati yao na wao wakiwa wamenizunguka wakicheza ngoma zao nilitamani iwe ndoto ili nistuke lakini kwangu siku hiyo ilikuwa ni kitu cha kweli nilijikuta naanza kulia lakini wao hawakujali zaidi ya kucheza na kufurahi tu Nililia takribani dakika kama ishirini hivi bila kubembelezwa ilinibidi nisimame na kuanza kuwafokea nyie watu mnataka nini mnataka nini kwangu nirudisheni mliponitoa nilivyowakalipia walinyamaza wote na kuniangalia njuku wangu hasira za nini wakati nilikwambia nakuja kukuokoa bibi aliniambia wewe sio bibi yangu bibi yangu mimi yuko singida nilipata ujasiri wa kuwajibu 
wale wenzake walicheka sana walicheka sana mbona mchana uliamini kama mimi bibi yako ndio nilivyozoea kumuona lakini sio wewe mwanga nirudishe selo mimi nilimfokea bibi na hiyo kesi yako ya kuua je mimi sijaua na hivyo basi lazima nitaachiwa tu ilibidi wacheke tu vicheko vilitawala sana bibi Jamila hebu muonyeshe huyo mmoja wao aliongea mjuku wangu Jamila mjuku wangu Jamila hebu angalia juu bibi aliniambia na kupiga msinga wake juu ikaja kama TV fulani hivi ikaja kama TV pale na ikaanza kunionesha mimi nikiwa na gauni langu jekundu nikiingia kwenye chumba cha Fredi na nilienda kuoga kisha tulilala na tukiwa tumelala mimi niliamka na kuanza kumkaba Fredi hadi kufa kisha ile video ilipotea ile, ile, ile video ilikuwa inaonyesha mimi niko chumbani nikaenda kulala baada baada ya ku, nikaenda kuoga baada ya kuoga nirudi nikalala na Fredi na tukiwa tumelala mimi niliamka na kuanza kumkaba Fredi hadi kufa kisha ile video ikawa imepotea hapana hapana sio mimi ina maana ndoto niliyoota mchana kumbe ni mimi nilikaa chini na kuanza kulia tena imekuaje nimemua mwanaume nimpendaye nilimuuliza huku nikiwa nalia tu <laughs> mjuku wangu sasa unachotakiwa ujiunge na sisi wazee wako hapa ili utuongoze bibi aliniambia niwe mchawi <laughs> bibi kama wewe siwezi kwa nini kwa nini usiweze bibi akaniuliza kwa ukali nishasema siwezi we nisaidie hii kesi tu nilimwambia bibi kesi ishaisha hiyo sasa kaa ufikirie kwenye kundi letu tupo wazee tupo kama unavyotuona sasa tunakuhitaji wewe na jiangalie sana unaweza kuua watu wengi wasokuwa na hatia kama utakataa kujiunga na sisi bibi aliniambia bibi mimi siwezi kabisa kuwa kama wewe utajua mwenyewe sisi tunaondoka kajifikirie utanijibu kwenye simu na kama hauna jibu basi usinipigie kuniambia matatizo yako sitapokea bibi aliongea na kuanza kucheza na wenzake mara hapo hapo walipotea na kuniacha mimi pale nje ya kituo nikiwa nalia tu huku nikiangalia kile kituo cha polisi nikiwa natamani nirudi kule kuliko kuliko nilikosaidiwa na bibi niliona bora sheria ni hukumu kuliko masharti ya bibi kabisa yani ni bora sheria mimi sheria iweze kuchukua mkondo wake na ni hukumu kuliko mimi kufata yale masharti ya bibi hapo niliinuka na kujifuta machozi na kurudi zangu kituoni niliingia kituoni lakini cha ajabu hakuna mtu alokuwa ananifuatilia nikiwa nimesimama ilinibidi niwaulize kwa sauti wale watu walimle ndani nyie hamnioni au kwa kelele zote nilizopiga hakuna hata mtu mmoja alonisikia wala kunifuatilia pale kituoni nilimsogelea askari mmoja lakini pia hakuonyesha kuniona nikaamua kupiga kelele nyingine jamani nisaidieni pia hakuna alonisikia wala kuniona pale kituoni nilikuwa kama mwehu tu ilinibidi nisogee hadi kwenye lango la selo pale um, baada ya kusogea pale nilitingisha ni, ni ule mlango ukawa haufunguki jamani staki msaada wa bibi bora sheria ni hukumu nilimwambia tena lakini yule askari hakuweza kunisikia baada ya kuona hivyo nilitoka nje ya kituo 
na kukaa huku nikisema sitaondoka hapa mpaka asubuhi labda mtaniona niliongea mwenyewe na kujilaza kwenye korido ya polisi pale kituoni nilipitiwa na usingizi baada ya kupitiwa usingizi na kuja kushtuka ni asubuhi tena kilichoniamsha pale ni maji machafu waliokuwa wanadekia ndani ndio ambayo yale maji yalinimwagikia baada ya kunimwagikia kwa kuwa hawakuniona nilinuka na kumuuliza ule mdada kwa hasira wewe hujaniona au lakini hali ilikuwa ile ile yule dada aliendelea na shughuli zake hakuniona wala hakunisikia ina maana nimekuaje kuna nini hapo lakini baada hapo nilisimama pale ndani watu walinipita tu akiwa hawanioni niliamua kutoka zangu nje nikawa nimekaa nje huku nimeshika tama tu nikiwa naona yote yote yanaoendelea watu wakiingia na kutoka nilikuwa sitaki kuondoka pale kituoni katika pale kituo kile kituo cha polisi nilikuwa sitaki kabisa nikijua nikiondoka tu pale inawezekana nitakuwa nimekubali masharti ya ule bibi yangu Nilika nje sana na kuna muda nilinuka na kuingia kituoni lakini hakuna aloniona wala hakuna ambaye aliniuliza swali lakini nilijiuliza je mule ndani wafungwa wenzangu wananiona wanajua nipo au sipo hmm? wanajua nilipo lakini ama nilishindwa kupata jibu nilika nikiangalia saa yangu ya mkononi ilikuwa saa tatu asubuhi mara nilimuona Teddy. Yes, alikuja rafiki yangu Teddy. Nilimuona Teddy akija kuniletea chai. Nilivyomuona nilifurahi, nilifurahi sana. Nilijua nimepata msaada. Nilisimama na kumsubiri. Subiri sana afike kituoni, nimwambie anisaidie, lakini hali ilikuwa ile ile na yeye hakuniona. Aliingia kituoni nikawa namuita Teddy. Teddy huku nikimshika mkono lakini haswa hanioni nililia ili nibidi nisimame pale pale ili nijue akiniulizia atajibiwa je askari namuulizia ndugu yangu Jamila loga yule askari alimwangalia Teddy kisha kamjibu hatuna sisi mtuhumiwa anaitwa Jamila Sijui kama umeelewa vizuri hapo. Yaani Teddy baada ya kuniulizia kwa askari askari alimwangalia kwanza Jamila na kumwambia Hatuna sisi mtuhumiwa anaitwa Jamila. Teddy alishangaa. We askari acha kunitania. Mimi jana nimetoka kuona naye hapa. Iweje uniambia hayupo? Sasa unataka kunijibu yupo eti? Eh, unataka ni kujibu kwamba yupo wakati hayupo? sio nijibu yupo ni yuko hapa Teddy aliongea kwa sauti sasa we binti mbona unatupigia kelele hapa askari mmoja wa kike alimuuliza Teddy sio napiga kelele bali mnanichanganya kuniambie eti hakuna mtu anaitwa Jamila Teddy akamjibu yule askari binti njoo hapa yule askari alimuita Teddy lakini Teddy aliogopa kusogea njoo sikudhuru Teddy alisogea na yule askari aliyemfungulia mleselo na kumwambia mtizame ukimuona toka naye Teddy aliingia na kunitafuta na kunikosa alitoka jasho likiwa linamtoka sijamuona jamani aliwambia basi kama hujamuona sisi hatuna msaada mwingine Teddy alivyojibiwa hivyo alichoka alichoka kabisa Kulikuwa na benchi pembeni ilibidi aende kukaa huku akiwa amechoka alijinamia na kapo lake la chai Alikuwa hana jeans hana namna anawaza huyu mtu alikuwaepo jana hapa leo naambiwa kwamba hatuna mtu wa aina hii Nini ambacho kinaendelea Lakini baada ya dakika kadhaa kuna mama alikuja pale kituoni akiwa na mtoto wake ameumiwa Alikuwa yule mtoto ameumia sana yani. Alikuwa anahitaji PF3 ili ampeleke hospitali. Lakini kitendo cha yeye kuingia tu pale kituoni alianza kupiga kelele na kupandisha mashetani huku akiongea. Kuna mtu mbaya na mchafu ndani yuko toeni haraka sana. Aliviongea hivyo 
nilitetemeka nikajisemea kimoyoni Mungu wangu naumbuka mimi leo niliongea hivyo huku nikisogea karibia na Tedi huku nikimwambia Tedi nisaidie naumbuka mwenzio we mama hayo mashetani yako tukayafungie selo humu yule askari wa kike aliwambia yule mama we acha dharau huyo hapo toa nje chafu kabisa hii yule mama aliongea huku akininyoshia kidole lakini watu hawakuniona zaidi walijua ni Tedi we binti hebu inuka uondoke haraka sana askari walianza kumfukuza Tedi na baadhi ya watu walijua mbaya ni Tedi jamani mimi sielewi Tedi aliongea we toka nje mchawi wewe baadhi ya wananchi walianza kumpigia kelele pale katika kituo na wengine walianza kusogea sasa wakijua Tedi ndo mtu mbaya Alianza kumshushia vimaneno vichafu vichafu pale no mizito mizito Tedi ilibidi ainuke na kuondoka zake huku akiwa analengwa na machozi huku roho ikimuuma kwa nini watu wamwambie mchawi kwa nini yule mama amwambie mchawi licha ya Tedi kuondoka yule mama bado alikuwa amepandisha tu alikuja na mdogo wake ilibidi aombe yeye PF3 ili aondoke na mgonjwa aweze kumwaisha yule mama aliyekuwa amepandishwa sijui na madude gani ili awaishwe hospitali yule dada alina machini mimi nilikuwa natetemeka tu moyo ukinienda mbio cha kufanya nilikuwa sijui bibi wewe bibi wewe we bibi wewe niwakuntesa hivi kweli nijikuta na muulizia mwenyewe bila kupata majibu Askari walimpa yule mdogo uh, mdogo wake na yule dada PF3 na yule akaondoka kumwacha dada yake akiwa bado ameinama tu pale mara alianza kuongea tena hujaondoka tu aliviongea hivyo nilistuka laiti watu wangekuwa wananiona wangenicheka kweli na mimi nilikuwa sitaki kuondoka kituoni pale niliona nikiondoka nitakuwa nimeshakubali masharti ya bibi na mimi sikutaka jamani mara yule dada alinuka na kuongea sasa ngoja nikuonyeshe na ubaya wako aliviongea vile aliviongea vile alianza kunifata nilipo na alitaka kunishika nikamponyoka na alinikwangua mkononi na kucha zake na hapo ndipo nilipoanza kukimbia na yeye alinikimbiza kwa nyuma eh ilikuwa ni balaa ilikuwa ni tatizo pale kituoni yani sijui ni kuelezeje ili uamini sijui ni kuelezeje ili uweze kuelewa nilikimbia lakini nikiangalia nyuma yangu ile dada bado yuko na mimi na kipindi ninachokimbia nilikuwa sielewi kwamba ninaonekana au bado nilikuwa nishachoka kukimbia lakini nilinibidi tu nikimbie hivyo hivyo maana yule dada bado alikuwa akinikimbiza nilifika uh, katika uh, moja kati ya sehemu ambazo zilikuwa ziko karibu ilikuwa ni kituo cha basi na kwa kuona yule mdada yuko karibu na mimi nilijikuta nikisimamisha daladala cha ajabu gari lilisimama na badala ya kulipanda nili, nilibaki nimedua mpaka konda akabaki ananifokea we mdada unapanda au unazingua aliponiambia hivyo niligeuka nyuma na muona mdada aliyepandisha akinikaribia Mungu wangu ananikamata nilipanda haraka haraka nikiwa peku peku miguuni nilijikuta nikijiuliza maswali kumbe naonekana sasa watu walikuwa Sasa watu kuna nishangaa mle kwenye gari. Konda alianza kuniuliza binti, "Una nini? Eh? Wewe fuma nizi nini?" Mimi sikumjibu chochote, nilikaa kimya. Inaonekana maana yule ndio atakuwa mke sasa. Watu walianza kunijadili. Eh, yani watu waliamini kwamba mimi nilikuwa nakimbizwa na na, na, na na mke wa mtu inawezekana mimi nimemchukua mke wake. Watu wakaanza kunijadili mle kwenye gari watu walianza kunisema nimevumaniwa binti wewe usiotulia kwenu unataka nini <laughs> kiukweli nilijikuta natoka na machozi sasa na vile walivyo 
niona natoka na machozi walijua ni kweli kabisa nimefuma nio mara kondakta alifika niliposimama na kunidai pesa ya nauli eh alizigonga gonga zile chinchi unaelewa eh eh mfika muda hela zile eh zile chinchi chinchi zile alizigonga gonga pale akitaka nauli yake mm hapo ndipo tatizo linapokuja kuanzia anataka hela yake na mimi hela natoa wapi mm sina hela wakati huo tatizo hilo mara conductor alipofika pale na kugonga hela zake lakini mimi nilinyamaza kimya wewe mchepuko naomba nauli yangu sina kaka yangu wewe mimi sio kaka yako nipe pesa yangu nilimuomba msaada yule konda lakini ndio kwanza amenitolea maneno machafu yani unaelewa vile kazi ya makondakta ambavyo wani safi sana kwetu sisi mimi nishaikuwa konda najua <laughs> wewe kama msaada nimekupatia pale ulipotaka kupigwa na mwenye mali konda alivyoongea hivyo kwenye gari abiria walianza kunicheka zaidi ilibidi nimuulize konda hili gari linakwenda wapi We hujanipa pesa yangu mimi sikujibu konda nisaidie mimi nakwenda chuo nakwenda na, na chuo kikuu ilibidi nimwambie hivyo nilivyoongea hivyo kuna mama alidakia na kuniambia tena nyie vitoto vya chuo nyi <laughs> nyie ni vichenchede mnaongoza kwa kutembea na, wanu, na wanaume wa watu nyie yani nyie ndo mnaongoza kwa kutembea na wanaume wa watu baada ya yule mama kuongea vile alianzisha tena maada eh eh jamani ilibidi niongee kwa hasira kona nishushe hapo sikushushi hadi unilipe nauli yangu sina pesa kama huna pesa twende mpaka Kariako kisha nitakurudisha nilipokupandisha eh conductor alivyoongea hivyo ndipo nilipogundua kama nimepanda gari la Kariako nilibaki nimedua mara baba mmoja alimwambia konda Mshushe. Mshushe hapo abiria. Mimi nitakupa nauli yako. Nipe kabisa ndio nitamshusha. Conductor alikuwa ni mkorofi kweli kweli. Njoo chukue. Konda alifungua mlango na kwenda kuchukua pesa yake kisha akamwambia dereva mimi aweze kunishusha. Yeah. Baada ya kunishusha pale nilishuka kituoni nikawa hata sijui ni kituo gani nilibaki na shangaa shangaa tu nilikuwa najisikia aibu kwa jinsi nilivyokuepo gauni likiwa limechafuka viatu sina nimeacha mle selo ilinibidi niite boda boda naomba nipeleke chuo kikuu eh una shilingi 1015 hapo twende ukifika nitakupa uko uko sawa panda lakini mimi dada sizurumiwi nilipanda nikiondoka lile eneo kurudi chuoni nilifika chuoni nilimwambia boda boda aingie hadi kule kwenye chumba ninacholala niliposhuka nili niweka element ili baadhi ya wanafunzi wasinitambue nilifika hadi kwenye chumba ninacholala kugusa kitasa ni kigumu nilianza kugonga mlango mara nilisikia mtu anafungua Hedi alivyofungua mlango mimi niliingia ndani haraka haraka wewe nani Tedi aliniuliza bila kuniangalia vizuri nilivua element Tedi kiukweli alinishangaa Tedi alinishangaa sana Jamila aliongea na kunikumbatia Jamila ulikuwa wapi Tedi nitakwambia ila naomba chukua hii element na chukua 1015 hii kampe boda boda nje hapo sawa Tedi nilivyomwambia alifanya hivyo baada ya muda alirudi ndani na kukaa na mimi pamoja ili tuweze kuongea lakini Tedi alicho anafanya alikuwa ananishangaa tu mimi ya yeah. alinishangaa kwa sababu pia nilikuwa bado natoa machozi nalia machozi yakinitiririka Jamila una nini Tedi nina matatizo mimi yapi kwanza imekuwaje eh umetoka maana huku majibu ya kifo cha Fred inaonekana alinyongwa 
Teddy alivoniambia hivyo nilianza kuikumbuka ile ndoto na jinsi bibi alivyonionyesha ile TV nilionekana kabisa ni mimi nilionekana ni mimi ndio na mnyonga ah hapana jamani nijikuta nikipiga kelele na kulia Teddy alikuwa akinishangaa tu Jamila hebu niambie imekuwaje eh umetoka vipi Teddy aliniuliza Teddy bibi amenitoa yeye nilivyoongea hivyo Teddy bado alikuwa ananishangaa bibi bibi kanitoaje eh <laughs> Teddy alinishangaa kuniona nikipiga kelele baada ya kuniambia Freddy ameuawa kwa kunyongwa Jamila una nini wewe mbona sikuelewi Teddy aliniuliza lakini mimi sikuwa nikimjibu nilijiinamia tu chini Jamila mbona hunijibu kwanza hujaniambia bibi yako amekufuata kivipi na pili kwa nini huku nipigia simu kuniambia umetoka mpaka mimi nakuja kituoni nadharilika leo Teddy aliongea kukunifokea lakini bado Teddy nisaidie mwenzako nina matatizo Nilimwambia Teddy Nilimwambia nilimwambia kwamba mimi na matatizo anisaidie Niambie sasa ili nijue umepatwa na nini Teddy baada ya kuniambia hivyo bado nilibaki kuwa kimya We unahisi unaloliongea na mimi Wacha mimi nijiandae niende mazikoni. Okay. Aliongea na kuinuka lakini nilimshika mkono. Teddy, usiondoke. Kaa nikwambie. Teddy alikaa chini huku akiniambia, "Na uniambie ukweli sasa." Baada ya hapo nilivuta pumzi ili nianze kumwelezea Teddy. Teddy, unajua pindi wewe unafukuzwa na yule mama mimi ndio nilikuwa niko pale <laughs> Nilianza kukuambia Teddy unajua pindi wewe unafukuzwa na yule mama mimi bado nilikuwepo na nilikuwa na, ku, na kuona wewe na wewe ulikuwa unioni mimi hmm? Na yule aliyekuwa namsema mchawi ondoka hukua wewe na nilikuwa ni mimi baada ya kumwambia Teddy hivyo Teddy alitoa macho Jamila ulikuwa wapi na kwa nini hukuja kunisaidia Teddy aliniuliza Teddy naomba iwe siri yako please Teddy naomba hii iwe siri yako please wewe ongea tu siwezi kuongea niahidi Ye, yeah, niahidi kama huwezi kaongea. Niahidi kama hautasema na utanisaidia. Nilimwambia Teddy ili nipate uhakika wake na kuahidi kukusaidia we kuwa kweli tu kwangu. Kwa tu kweli kwangu. Teddy aninambia huku akinishika mikono yangu. Sawa Teddy. Ni hivi. Mimi Bibi alikuja kunitoa kituoni usiku tena akiwa uchi wa mnyama. Na aliniambia niondoke naye lakini nikagoma. Nilimwambia bora nikae kule kule kituoni aliponiacha kuliko mimi kuondoka naye. Lakini sasa maajabu ni kwamba tangu aniache hakuna mtu aliyekuwa ananiona sio polisi wala yoyote ndio maana hata ulivyokuja wewe hukuniona mpaka yule mdada alokuwa na mashetani sijui niliongea nikiwa ninalia mpaka Teddy alikuwa akinibembeleza huku akiwa amedua hata la kuongea alishindwa Teddy nisaidie mimi lakini Teddy alibaki ameshangaa baada ya dakika kadhaa Teddy aliniambia Jamila kataa ukubali bibi yako ni mchawi na kunakoelekea na wewe utakuwa mchawi Teddy baada ya kuniambia niliinama nilijikuta na unaaibu hata kumwangalia Teddy usoni Jamila ongea sasa 
Nilijikuta nikilia tu maana kwa jinsi ninavyompenda bibi yangu roho ilikuwa ikiniuma kwa nini bibi ni mchawi Teddy sijui nifanye nini na kama nilivyokuambia mimi bibi ndio kila kitu kwangu mimi sijui hela ya baba yangu wala mama yangu